amados irmãos e irmãs, bendito seja Deus pelo desejo que existe no seu coração de deixar que a palavra do Senhor seja semeada. E assim semeada no seu coração, no meu coração, nós podemos deixar que ela alcance a nossa família, as pessoas do nosso trabalho, aonde nós estivermos. Neste tempo da Páscoa, é um tempo propício de viver este tempo de alegria. E a maior alegria que temos no nosso coração é de permanecer na palavra do Senhor. Eu quero te desejar que a paz do Senhor Jesus possa estar na sua vida, na sua família, nas realidades que você está vivenciando neste tempo. E assim eu quero acolher a todos com essa antífona que nos diz Recebereis a força do Espírito Santo que descerá em vós e dareis testemunho de mim até os confins da terra. Aleluia! É com essa antífona da liturgia de hoje que nós acolhemos essa graça de sermos testemunhas de Jesus aonde quer que Ele nos enviar. Nós estamos na sétima semana da Páscoa, celebramos ontem a ascensão de Jesus, este tempo fecundo em que o próprio Jesus ele vem nos mostrar o um sinal de que a nossa morada é o céu, é a pátria celeste. E assim como ele foi ascendido, assim como ele foi elevado aos céus, nós devemos ter o nosso olhar voltado para o céu, porque é lá onde nós viveremos eternamente. E a palavra deste dia, o evangelho deste dia, se encontra em João capítulo 16, versículo 29 ao 33. E o Senhor nos diz assim, Disseram-lhe a seus discípulos, Eis que agora falas claramente e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes, Credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixarei sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E refiro-me a essas coisas para que tenhais paz em mim, no mundo a vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Irmão e irmã, o Senhor ele quer nos, logo nesta segunda-feira, logo neste início, talvez de uma semana de trabalho, o Senhor ele já quer nos falar isto. Digo-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Eu não sei quais são as aflições da sua vida. Eu entendi uma vez que cada um de nós somos um universo. E talvez nesse nosso universo que somos como seres humanos, cada um de nós temos dificuldades, inúmeras aflições. Mas hoje o Senhor ele diz para cada um de nós, coragem, eu venci o mundo. Devemos crer, irmãos, no Senhor Jesus. Não crer somente quando a gente vê que os milagres estão acontecendo, que as coisas estão saindo como talvez nós imaginássemos que devia sair. O Senhor Jesus, Ele sempre sabe o melhor para cada um de nós. E Ele vai nos dar esta força que vem do alto, que é o Seu próprio Espírito Santo. Por isso, não deixe para acreditar no Senhor quando as coisas estiverem dando certo na sua vida. Não deixe para acreditar no Senhor quando talvez você tiver um indício de uma pequena resposta de Deus na sua vida. Não, confie no Senhor agora. Viva a experiência de crer nele agora. E deixe que Ele conduza a tua vida. Deixe que Ele esteja no controle da tua vida de tal forma que Ele possa nos surpreender. Ele possa realizar sempre o extraordinário dEle nas nossas vidas. Assim como Jesus ele diz aos discípulos, ele também nos questiona, ele nos fala. Credes agora? Eis que vem a hora e ela já veio em que sereis espalhados e que talvez nós deixaríamos Jesus só. Mas Jesus ele diz que não está só porque ele está com o Pai. Assim também vai acontecer nas realidades da nossa vida. 
Nos momentos que nós talvez nos percebermos sozinhos, lembremos que temos Deus conosco, Deus Pai, que se manifesta em três pessoas, está sempre conosco para nos fortalecer, para nos iluminar, para nos proteger, para nos revelar a sua vontade na nossa vida. Por isso que esta semana seja uma semana inteiramente cheia da graça de Deus e que juntos busquemos a experiência de cada vez mais mergulhar em um versículo bíblico, mergulhar nesta semana de oração, nos preparando para a festa de Pentecostes, vivendo esta unidade da Santa Igreja. Que o Espírito Santo de Deus ele seja derramado em abundância sobre os nossos corações. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.